தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி அமர்கலம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அஜித் சார் பேசி வெளியே போயிட்டாரு வெளியே போகல உள்ள கன்சோல் போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு வந்து அது தெரியாது நான் என்னோட டப் டப்பிங் டைம்னால நான் உள்ளே போய் போடியம் கிட்ட நின்று மைக் கிட்ட நின்று பேச ஆரம்பிக்க பிக்சர் போட்டாங்க திடீர்னு ச யாரோ ஓடி வந்து என் காதில் தேங்க்யூ ஃபார் டப்பிங் ஃபார் மை ஒய்ஃப் அப்படின்னாங்க திடீர்னு பார்த்தப்போ அஜித் சார் எனக்கு ஒரு ஒன்றுமே புரியல சொன்னேன் என்ன சார் ஒய்ஃபு யார் இல்லை ஷாலினி எம் கோண்டு கெட் மேரேட் டு அப்படின்னாங்க உனக்கு பிடிச்ச டீச்சர் பேர் என்ன டீச்சர் பேர் மிஸ்ஸா டீச்சருக்கு பேர் இல்லை டீச்சர் பேர் முகுந்தா முகுந்தா வெரி குட் நாளைக்கு வாங்கி தரேன் ஸ்ரீஜா மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் டப் பண்ணியிருக்கீங்க நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ முப்பத்தேழு வருஷம் ஆகுது இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து மலையாளம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மலையாளத்துலேருந்து தமிழ் பேச ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் தமிழ்லேருந்து ரெண்டு படம் தெலுங்கு பேசியிருக்கேன் ஒரு படம் கன்னடா அப்புறம் ஹிந்தியில் டப்பிங் ஃபிலிம் தமிழ் டு ஹிந்தி ரெண்டு ஃபிலிம்ஸ் பேசியிருக்கேன் டோட்டலி ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஆன் த ஹோல் எல்லா லாங்குவேஜஸும் சேர்த்து குழந்தையிலேருந்து அபவுட் டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது நான் டப்பிங்க்கு டப்பிங் ஃபீல்டுக்கு வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டப்பிங் ஹீரோயின்க்கு பேசுனது வந்து இளநீர்னு சொல்லி ஒரு படம் அந்த ஹீரோயின் பேர் கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்போ வந்து இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எனக்கு தெரியல ஜஸ்ட்டு எல்லோரும் பேச சொன்னாங்க பேசணுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் காற்றத்தை கிளிக்கோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மலையாள ஃபிலிம் பர்தன் சார் தான் அதோடய டேரக்டர் அதில் ரேவதிக்கு பேசினேன் அந்த படத்துக்கு பேசின பிறகு தான் நிறைய படங்கள் மலையாளத்தில் ஹீரோயின்ஸுக்கு பேச ஆரம்பித்தேன் ரேவதி ரோஹிணி அப்புறம் மாது சார்மிலா சுனிதா அப்படி ஆரம்பித்து நயன்தாரா ரோமா காவியா மாதவன் அவங்களுக்கு வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் என்னோடய வாய்ஸ் தான் ஷாலினி பேபி ஷாலினியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பேசியிருக்கேன் அப்புறம் ஹீரோயின் ஆனதுக்கப்புறம் நான் தான் பேசியிருக்கேன் ஷாமிலி கோபிகா பாவனா அப்படி லிஸ்ட்டு போகுது லேட்டஸ்ட்டு வந்து கசபான்னு சொல்லி ஒரு படத்தில் வரலக்ஷ்மி மம்முட்டி சாரோட ஹீரோயினாக நடித்தாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பேசியிருக்கேன் தமிழில் தேவியானி ஷாலினி ரம்பா ரோஜா சிவலக்ஷ்மி லைலா இப்படி பேசியிருக்கேன் அப்படி இப்போது நான் வந்த ஒரு பாதையில் தான் என்னோடய டாக்டரும் என்ட்ரி ஆனாங்க அவங்களும் ஒரு ஒன்றே முக்கா ரெண்டு வயசு ஆகலை ஒன்றே முக்கா இருக்கும் அப்போது தொட்டா சின்னிகின்னு ஒரு படத்தில் நான் தேவி அன்னைக்கு பேசினேன் அப்போது அந்த படத்தோட ட்ரெயிலருக்காக பேசுகிறதுக்காக நான் ஸ்டுடியோ போயிருந்தேன் அப்போ இவ சின்ன குழந்தைனால அவங்க அப்பா எடுத்துகிட்டு கன்சோலில் உட்காந்துட்டு இருந்தார் அப்போ நான் ஸ்பேன் விஷன் வழங்கும் தொட்டா சின்னங்கி அப்படின்னு பேசணும் அப்போ நான் ஸ்பேன் விஷன் வழங்கும் அப்படின்னும் போது இவ கன்சோல்லேருந்து தொட்டா சின்னங்கி தொட்டா சின்னங்கின்னு இவ பாட்டு சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கா அப்போ டைரக்டர் அதியமான் சார் சொன்னார் அவளோட வாய்ஸ்லேயே கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ண வைங்களே அப்படின்னாங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இவளோட மைக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி அவர் ரிப்பீட் பண்ணால் ஸோ அதே மாதிரி தொட்டா சின்னங்கின்னு ஸோ அதுதான் ஏரில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருந்தது அந்த டைமில் ஸ்பேன் விஷன் வழங்கும் அப்படின்னு போது இவளோட வாய்ஸ் தோ டேச்சி நீங்கி அப்படின்னு வந்தது ஸோ தட்ஸ் ஹர் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டப்பிங் ஃபீல்ட் லைக் ரவினா உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நீங்கள் எப்படி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறினீங்க அதான் அம்மா சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அது டப்பிங்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ரிப்பீட் பண்ணி அதை அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது தவிர சின்ன வயசில் ஆட்ஸ் நிறைய பேசியிருக்கேன் பியர்ஸ் சோப் வேர்ட்ஸ் கிரே வாட்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் நாலு வயசு அப்படி நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல அப்போவே சொல்லி பேச வச்சிருவாங்க இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஐ டென்ட் டூ மச் எனக்கு ஹீரோயின் ஆஃபர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் சாட்டை அது வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது ஆஃபர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பட் காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிபிஎம் படித்தேன் எத்திராஜில் 
ஸோ இதுதான் கரியர் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணலை பிபிஎம் படித்து பேங்க்ல உட்காரணும்னு டிசைட் பண்ணலை ஐ வாஸ் ஆல் வேக் அப்போ ஸோ நல்ல நல்ல ஆஃபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு ரவினா அம்மா பேசின படத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு டைலாக் எங்களுக்காக பேசி காட்டிங்களேன் கண்டிப்பாக நான் பேசினா அது மாதிரி இருக்காது பட் நிறைய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் பர்டிகுலராக தமிழ்லன்னா எனக்கு தில் லைலா கம்மா பேசியிருந்தாங்க ஷி ஆல்சோ காட் அ ஸ்டேட் ஆஃப் வாட் ஃபார் தட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆஃப் வாட் அதில் வந்து லைலாவோட இன்ட்ரோவே நல்லாயிருக்கும் பஸ் ஏற வருவாங்க பஸ்ஸு மிஸ் ஆகிடும் இந்த விக்ரம் சார் லிஃப்ட் ஆஃபர் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இன்னசென்ட்டாக அம்மா பேசியிருப்பாங்க ட்ரை பண்ணுறது மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது வந்து நான் பஸ்ஸுனா கூட லேடிஸ் பஸ்ஸில் தான் போவேன் ஆட்டோனோ கடை சீ சாரி ஒரு இது ஆட்டோனாலும் ஆட்டோனாலும் லேடிஸ் ஆட்டோவில் தான் போவேன் பைக்கில் வந்தால் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கும் மேடு பள்ளம் இருக்கும் நீங்கள் பிரேக் போடுவீங்க வண்டி கொழுங்கும் பாடி டச் ஆகும் எனக்கு கூச்சமாக அந்த மாதிரி என்னமோ சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப க்யூட்டாக இன்னசென்ட்டாக பேசியிருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் அது அம்மாவோட ஒரிஜினல் வாய்ஸ்லேருந்து இன்னும் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக கம்மியாக இது பண்ணி பேசின ஒரு படம் அது திருடலடா திருடி யாரு யாரு திருடி சேஃப்டியாக இருக்கட்டும் என்னதான் கையில் வளையில் மாட்டி வச்சேன் ஸ்ரீஜா மேம் நீங்கள் சைல்டு வாய்ஸ் நல்லா பேசுவீங்கல்ல எங்களுக்காக கொஞ்சம் பேசி காட்டுங்களேன் ஆ அதாவது ஸ்டார்டிங்லலாம் நான் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய படங்கள் பேசியிருக்கேன் அதில் பேபி ஷாலினி பேபி ஷாமிலி இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய படங்கள் பேசியிருக்கேன் மலையாளத்துலேயும் தமிழில் அவங்களோட ஒன் வாய்ஸ் தான் மலையாளத்தில் தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ அதுலேருந்து சின்ன சாம்பிள் அதை வச்சு நான் நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த குழந்தை வாய்ஸ் எடுப்பேன் ஸோ அது இப்போது ட்ரை பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ தூரத்து வரும்னு தெரியாது பட் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் ஓகே உன் பேர் என்ன கேட்கல எத்தனாவது ரேங்கு பாட்டு பாடுவியா டான்ஸ் ஆடுவியா சரி எனக்காக ஒரு பாட்டு பாடுறியா பரவாயில்ல யாருமே இல்லைல்ல பாட்டு பாடு நான் சாக்லேட் தரேன் இல்ல இல்ல ஏமாத்த மாட்டேன் சரி உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு நான் வாங்கி தரேன் ஃபைவ் ஸ்டார் சரி ஓகே வாங்கி தரேன் ஒரு பாட்டு பாடு என்ன பாட்டு ஓ இஷ்டம் எந்த பாட்டு வேணாலும் பாடு சரி வாசிவிட்டு <laughs> வெரி குட் நாளைக்கு வாங்கித்தரேன் வாய்ஸ் அவ்வளோ கண்ட்ரோல் இல்லை பட் ஸ்ரீஜா மேம் நீங்க படங்கள்ல நிறைய குட்டி குட்டி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க பட் ஏதாவது பெரிய ஆஃபர்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கீங்களா அந்த டைம்ல எனக்கு நிறைய பேபி ஆர்டிஸ்டா கொஞ்சம் படங்கள் மலையாளத்தில் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் ஹீரோயினா அந்த டைம்ல வந்து 
எல்லாருமே வந்து நல்லா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹீரோயின்னாக்கா ஒரு நல்லா வாட்டர் சாட்டமாக த கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஹெவியாக இருந்தாங்க ஒரு டைமில் என்னோடய என்ட்ரி டப்பிங் ஃபீல்டு டைம்லாம் இப்போ மாதிரி பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசு பசங்க யார் வேணாலும் ஒல்லியாக இருந்தால் கூட எவ்வளோ எவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஹீரோயின்ற மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி ஸ்டேஜ் பட் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஹீரோயினாக நடிக்கணும்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்தது நான் ஹீரோயினாக வரணும்னு ஆனால் சிஸ்டர் ரோல்ஸு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப ஒல்லியாக பாரதி ராஜா சார் கூட ஒரு படத்தில் என்ன பதினாறு வயது நிலை அல்ல நாட் பதினாறு வயதில் பாரதி ராஜா சரோட படம் இல்லை ராதா அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபில் அலைகள் ஓய்வதில் அந்த படத்துக்கு இதுக்கு ஆடிஷனுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் போயிருந்தேன் அப்போது என்னை பார்த்துட்டு எப்படி திரும்பமா எப்படி திரும்பமா அப்படி திரும்பமா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணார் என்னம்மா இப்படி இருக்க பதினாறு வயசுன்னு சொல்கிற ஒன்றுமே இல்லையா எப்படி எலும்பு மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டாரு ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோயின் பார்க்கவே யோசிச்சது கிடையாது பாரி வேறு வழி இல்லை டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாத காலத்தில் கூட எவ்வளவோ பிரசவம் நடந்திருக்கு ஸ்ரீஜா மேம் வேதாளம் படத்தில் அஜித்தோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க அதாவது அவரெல்லாம் பாவம் எப்படி நம்ம விஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அஜித் சார் ஒரு நான் போ என்ட்ரி பண்ணும்போது ஒரு அந்த அவருக்கு அடிப்பட்டு படுத்துருக்கிற மாதிரி அந்த கிரே இதில் ஸ்ட்ரெச்சரில் படுத்துருப்பார் ஸோ நான் வந்து என் நர்ஸ் வேஷம் போட்டு உட்கார வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஷார்ட் டைம் ஆனோன்னா எயிட் எயிட் தேர்ட்டி இருக்கும் கூப்பிட்டாங்க அப்போது அஜித் சார் இருக்கார் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அஜித் சார் ஃபில்ம்ன்றது தெரியும் ஒரு ஒரு கஞ்சஸ்டட் ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா தான் அது அப்போது உள்ளே போயிட்டு டைரக்டரை மீட் பண்ணேன் அப்போ எல்லோரும் அந்த ஷோ செட்டுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஆளுங்க அப்படி கச்ச கச்ச கச்சான்னு இருந்தது ஸோ இந்த பக்கம் நான் திரும்பி டைரக்டர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது குட் ஈவினிங்மா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்லேருந்து யாரும் எந்த எந்திரிச்சு இட காஃபி இன்னஸ் ஹேண்டு இப்படி அந்த காஃபி வச்சுக்கிட்டே அவருக்கு அவர் இந்த சைடில் மொபைல் எதுவும் இருந்தது என்னை கை கொடுக்க முடியலையான்னு இப்படி இப்படி காமிச்சார் லைக் ஹி கை கொடுக்குற மாதிரி ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக் லைக் ஐயோ அஜித் சார் என்ன சார் அவங்க ஏஞ்சி எனக்கு சொ விஷ் பண்ணணுமா வணக்கம் சொல்லணுமான்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப சச்ச டவுன் டு அத் பர்சன் ஸோ அது இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஷார்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது லைக் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட் போச்சு என்னோடய காம்பினே நான் இருக்கிற ஒரு ஷீ சீனில் அவரோட டைட் க்ளோஸ் போகும் அப்படியே அவர் ஒரு கோம் அப்படி பார்க்குற மாதிரி அவரோட ஃபேஸ்லேருந்து என் நான் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருப்பேன் அப்போது ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட் போனப்போ டேக்ஸ் போனப்போ அது எதுனாலனாக்கா அந்த கேமரா ஜூம் ஆகி வரணும் இங்கே வந்து அவுட் ஃபோக்கஸ் இப்படி வருது அந்த தான் மிஸ்டேக்கை தவிர லைக் அதனால் ஒன் மோ ஒன் மோ ஒன் மோ போக வேண்டியிருந்தது அப்போது பாவம் அவர் எங்கிட்ட சாரி மேம் சாரி மேம் நான் சொன்ன என்ன சார் நீங்கள் போய் என்கிட்ட சாரி கேட்குறீங்க ஐ வாஸ் ஃபீலிங் ஸோ பேட் ஸோ அந்த மாதிரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நீங்கள் டப் பண்ண ஃபிலிம்ஸில் உங்களோட ஃபேவரட் டைலாக்ஸை நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எங்களுக்காக பேசி காட்ட முடியுமா சரியாக ஞாபகம்லாம் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுறேன் அதாவது காதலுக்கு மரியாதை படத்தில் ஷாலினிக்காக பேசும்போது அதில் ஒரு நல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் இருக்குது பிஃபோர் கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ்க்கு லீடு இவங்க பிரிஞ்சு போகலான்னு அந்த ஹட்டுக்குள்ளேருந்து ஐ மீன் தீர்மானம் பண்ணி வெளியில் வரும்போது சார்லி சார் திட்டுவாங்க என்னடா நீ இப்படி பண்ணிட்டியே உனக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி திட்டும்போது ஷாலினி பேசுவாங்க ஒரு டைலாகு கேசவா ஜீவா என் மேலே எவ்வளோ பிரியம் வச்சுருக்காருன்னு எங்களை விட சாரி சாரி மற்றவங்களை விட கேசவா ஜீவா என் மேலே எவ்வளோ பிரியம் வச்சுருக்காருன்னு மற்றவங்களை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல உங்களை விட வருத்தப்பட வேண்டியது நாங்கள் தானே உங்களை மாதிரி எங்கள் வீட்லேயும் எங்கள் மேலே பிரியம் வச்சுருக்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்க முடிஞ்சது இது இது மட்டும்தான் நீ என்ன விரும்புறேன்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கலாமா ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் சரி விரும்பல நான் முடிவு பண்ணிக்கட்டுமா நான் அப்படி சொல்லலையே சரி நீ விரும்பல என்ன இது நான் போறேன் ஐக்கு அப்புறம் எனக்கு अनेகன் ஆஃபர் வந்துச்சு சோ அதுவும் த்ரூ அவுட் ஒரு கரெக்டர் தான் அமீரா வந்து 3 டிஃபரண்ட் टाइप्स ஆஃப் இதுல வருவாங்க பீரியட்ல வருவாங்க சோ அதுல வந்து இவங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் தனுஷ் கிட்ட இந்த மாதிரி தனுஷோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அங்கிள் யாரும் வந்து பார்த்துருவா
அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமா கிட்ட இந்த பொண்ணோட மாமா கிட்ட பேசுவாங்க ஸோ ஷில் கெட் எமோஷ்னல் அண்ட் அடிச்சிருவா அடிச்சுட்டு த லைன் வில் பி லைக் என்னடா சொல்கிற பிரிஞ்சு போ வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னால் கொண்டுடுவேன் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் எனக்கு இன்னொருத்த கிடையாது உனக்கு இன்னொருத்தி கிடையாது காதல்லாம் என்ன தெரியுமாடா உனக்கு சேர்ந்துருந்தால் காதலோட வேல்யூ புரியாது பிரிஞ்சிருந்தால் தான் புரியும் காதல்லாம் என்ன தெரியுமாடா உனக்கு சேர்ந்துருந்தா காதலோட வேல்யூ புரியாது ரவினா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆக்டிங் ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கா ஆஃபர்ஸ் வந்தது ஒன் பிளஸ் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இப்போ வித்தார்த் சார் ஹீரோ அவரோட பேராக நடிச்சிருக்கேன் அண்ட் காக்கா முட்டை டேரக்டர் மணிகண்டன் சாரோட அசோசியேட் தான் எங்கள் டேரக்டர் சுரேஷ் தங்கையா படம் டைட்டில் வந்து ஒரு கிடாயின் கருணை மனு ஈராஷ் இன்டர்நேஷ்னல் பேனர் ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டெபியூ ஆக்டிங்கில் ஸோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது அப்போ அவளுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் எனக்கு வந்து இப்போவும் கேமரா கான்ஷியஸாக இருக்குது அண்ட் டப்பிங்னா கூட உள்ளே யாராவது உட்காந்தா எல்லாரையும் துரத்தி அமிச்சிருவேன் டேரக்டர் சார் சார் ப்ளீஸ் நீங்கள் அந்த ரூமில் உட்காந்துக்கோங்க அசிஸ்டன்ஸ்னாலும் நான் தனியாக இருந்து லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி தான் பேசுவேன் ஸோ பயங்கர கான்ஷியஸாக இருக்கும் யாராவது என்னை பார்த்தா இல்லை அதுதான் பயங்கர கான்ஷியஸாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி அது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு நல்ல மூவி நல்ல கான்செப்ட் ஸோ அதனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட டப்பிங் ஒர்க் பார்த்து ஹீரோயின்ஸ் யாராவது கால் பண்ணி உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக செட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏமி தான் ஃபஸ்ட்டு ஐ வந்து எனக்கு நாலாவது படம் ஸோ இவங்க தான் அம்மா அப்பா தான் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து ஐ தமிழில் நாலாவது படம் டோட்லி இன் மலையாளம் என் தமிழ்னா ஏழாவது படம் வந்து பயங்கர சங்கர் சார் படம் ஏமி ஜாக்சன் ஃபாரினர் எங்கே என் வாய்ஸ்லாம் செட் ஆகும் தான் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து பட் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து அம்மா அப்பா தான் பேச வச்சாங்க லைக் இல்லை நீ பண்ணலாம் ஈவன் ஷி ஹஸ் டன் ஜென்டில்மேன் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சங்கர் சார் படம் நம்ம பேசியிருக்கேன் பட் அதெல்லாம் தெரியும் சங்கர் சாருக்கு என் பொண்ணு தான்றதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியும் வாய்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு இப்போ போகும்போது சங்கர் சாரோட படம் தான் தெரியாது ஏன்னா எங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து கூப்பிடுவாங்க இவங்க போவாங்க பத்து பேர் போவாங்க அதில் யார் ஓகே ஆவாங்கன்றது ஃபைனலாக தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி தான் போயிருக்கா ஸோ ஷி வாஸ் ரியலி ஷாக்ட் சங்கர் சாரோட படம்னு வந்தப்போ எத்தனையோ பேர் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு ஃபைனலி அப்ரூவ் ஆனோன்னா இன்னும் டென்ஷன் அவளுக்கு ஐயோ நான் எப்படி பேச போகிறேன்னு பட் ஃபைனலி அந்த அசோசியேட் முரளி சார் உட்காந்து எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக அவளுக்கு அது ஏன்னா அந்த அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் வெரி சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பேசியிருப்பான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அது பார்த்துட்டு ஏமி ஜாக்சன் அவங்க வந்து ஷீ ஹேட் மெசேஜ் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணாங்க ப்ளஸ் ஷி டின் ஜஸ்ட் கீப் அப் வித் மெசேஜ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோக்கு டிக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபேமிலியும் கூட்டிகிட்டு வா மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கம்மிங் வில் வாட்ச் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஜிஎஸில் நாங்கள் படம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஷோ தட் வாஸ் ரியலி ஸ்வீட் அது பயங்கர அப்ரிஷியேஷன் எல்லோரும் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஒரு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அண்ட் அநேகன் பேசியிருக்கும் போது அமீரா வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க ட்விட்டரில் இந்த மாதிரி ரியலி நைஸ் ஐ லவ் யூ ஒர்க் அப்படின்னு அண்ட் நயன்தாரா மேம் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க பாஸ்கர் திராஸ்கல் பார்த்துட்டு லவ் யூ அ பேங் ஸோ மச் அப்படின்னு அண்ட் அப்ரிசியேஷன் வேறு ஸ்ரீதிவ்யா மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஏன்னா வாய்ஸ் செட் ஆகுது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு காதலும் கடந்து போகும் பேசியிருந்தேன் அவங்களே சொன்னாங்க ஸ்ரீஜா மேம் நீங்கள் இருக்கும்போது இருந்த டப்பிங்க்கும் இப்போ உங்கள் பொண்ணு பண்ணிகிட்ருக்க டப்பிங் பீரியடுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த டைமில் என்ன சொல்கிறது நம்ம பேசுகிறது ஆக்சுவலி இது ஒரு ஒரு வள ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒரு நைன் டு நைன் ஜாப்ன்ற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பயபக்தியோடு பண்ண ஒரு பீரியடில் தான் நான் என்னோடய என்ட்ரி ஸோ தட் தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பீரியட் அப்போ இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இப்போ இருக்கிறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ வந்து இரு இரு சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் ஒருத்தரே நாங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணிப்போம் ஆர்டிஸ்டிங்களே வந்து நாங்கள் பெரிய சீனியர்ஸை பா பார்த்து கற்றுப்போம்
அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷாலினி என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க காதலுக்கு மரியாதை அப்புறம் அது அதோடய ம மலையாளம் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசினது நான் அந்நியத்தி ப்ராவு அதில் எனக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கூட வந்தது கேரளாலேருந்து ஸோ அந்த படம் பண்ண பிறகு அவங்க கூப்பிட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க டேரக்டர் ஃபாசல் சார் அமர்கலம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அஜித் சார் பேசி வெளியே போயிட்டார் வெளியே போகல உள்ளே கன்சோல் போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு வந்து அது தெரியாது நான் என்னோடய டப் டப்பிங் டைம்னால் நான் உள்ளே போய் போடியம் கிட்டே நின்று மைக் கிட்டே நின்று பேச ஆரம்பிக்க பிக்சர் போட்டாங்க திடீர்னு ச யாரோ ஓடி வந்து என் காதில் தேங்க் யூ ட ஃபார் டப்பிங் ஃபார் மை ஒய்ஃப் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் திடீர்னு பார்த்தப்போ அஜித் சார் எனக்கு ஒரு ஒன்றுமே புரியல நான் சொன்னேன் என்ன சார் ஒய்ஃபை யார் இல்லை ஷாலினி எம் கோண்டு கெட் மேரேட் டு ஹ அப்படின்னாங்க அப்போ தான் எனக்கு இந்த விஷயமும் தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்கன்றது ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு அப்ரிசியேஷன் நினைக்கிறேன் நான் இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற ஒரு படம் அதில் விஜயலட்சுமிக்கு பேசியிருந்தேன் சிவகுமார் சார் ஒரு ஏதோ ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தப்போ எனக்கு அவர் அவருக்கு என்ன தெரியாது எனக்கு அவரை தெரியும் அப்போ நான் போய் வணக்கம் சார் நான் தான் ஸ்ரீஜா இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற படத்தில் சூர்யாவோட பேராக தான் வரும் அங்கெல்லாம் விஜயலட்சுமி உங்கள் பையனுக்கு பேராக நடித்து அவங்களுக்கு நான் தான் பேசியிருந்தேன் அப்படின்னப்போ உடனே எனக்கு கை கொடுத்தாரு அப்பா எப்படியும்மா பேசுனேன் அவ்வளோ பட 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 படன்னு அந்த பொண்ணு பேசியிருக்கேன் எப்படி பேசுனேன் இட்ஸ் ரியலி ப்ரில்லியண்ட் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அதே மாதிரி இன்னொன்று எனக்கு ஞாபகம் வருது என்னென்னா வாணி விஸ்வநாத் அவங்க வாய்ஸ் வந்து பயங்கர பேஸியாக இருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் இருக்கிறதுலே சாஃப்டஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு டீனேஜ் கேர்ள்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ ஷாலினி தேவியானி இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஹீரோயின்ஸுக்கு தான் நான் பேசிகிட்ருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது வாணி விஸ்வநாதுக்கு ஒரு மலையாள ஃபிலிமில் ஜனாதிபத்தியம் அதில் யூஸ்வலாக பேசுகிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு என்னமோ ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு ஸோ அவங்கள வேண்டாம் நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டப்பவே எனக்கு கை கால் நடுங்க ஆரம்பிச்சுது ஐயோ என்னோட வாய்ஸ் அவங்களுக்கு சூட் ஆகாது அது இன்ஸ்பெக்டர் ஐபிஎஸ் என்னமோ அவங்க ரோல் வேறு இல்லை இல்லை டைரக்டர் கே மது சார் அவர் வந்து இல்லை நீங்கள் தான் பேசுனீங்க நீங்கள் பேசணும்னு சொல்லிவிட்டு அது பேச வச்சார் அப்படியே ஒரு மேன்லி வாய்ஸில் எப்படி எப்படியோ ட்ரை பண்ணி பேசிட்டேன் பேசிட்டு படம்லாம் நல்லா வந்துச்சு எவ்ரிபடி அப்ரிஷியேட்டட் எல்லாமே நல்லா இருந்தது அதோடு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து ரொம்ப பாராட்ட மாட்டாங்க இல்லையா அது விட்டுட்டு ஒரு நாள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வாணி விஷன் நான் எதுக்கோ ட்ரெயினுக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கோம் வாணி அவங்க வர வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ எங்களுக்கு பழக்கம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தானேன்ற இதில் நானே போய் அவங்கள மீட் பண்ணி வாணி உங்க இந்த படத்தில் நான் பேசியிருந்தேன் உங்களுக்காகனோன்னு உடனே என் கையை பிடிச்சிட்டாங்க யார் எதுன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கல உடனே கை பிடிச்சிட்டு மை காட் நல்லா பேசியிருந்தேங்க நான் பேசின மாதிரியே இருந்ததுங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இதை போக ஒரு படத்துக்கு எது தாராதாஸ் பல்ராம் வர்சஸ் தாராதாஸ் அப்படின்னு ஒரு மலையாள ஃபிலிம் மம்முட்டி சார் ஹீரோ கத்ரீனா கேஃப் வந்து ஹீரோயின் அப்போது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு டே நான் டப்பிங் பேசினேன் பேசிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சீனோ ரெண்டு சீன் என்னமோ பேசிவிட்டு தென் மம்முட்டி சார் பேசணும் சொல்லி வந்திருந்ததுனால அவர் பேசினார் அவருக்கு தெரியாது நான் யாருக்கு பேச வந்தேன் ஒன்றும் தெரியாது அது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு டே நான் போய் பேசி அதுக்கு அடுத்த நாள் மம்முட்டி சார் வந்து பேசி போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு சீன் என்னமோ பேலன்ஸ் இருந்தது ஸோ அவருங்கிட்ட அங்கே உட்காந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் டப்பிங் பேசின பிறகு ஸோ எங்கிட்ட சொன்னார் நீ தான் பேசினியா கத்திரி கத்திரி நான் கேஃபுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சார் நான் ஆமாம் ஏதோ திட்ட போகிறாரு பயந்துட்டு இருந்தேன் நானையும் என்ன நல்லா பேசலன்னு சொல்ல போகிறாருன்னு நினச்சேன் ஆ பரவாயில்ல இப்போ நீ பேசின பிறகு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு லைக்கிங்லாம் வருது இப்போ கேட்குறதுக்கு ஒரு இனிமையாக இருக்குது நல்லா பேசியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ஸோ மம்முட்டி சார் வாயிலேருந்தெல்லாம் அப்படி வருதுன்னாக்கா ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ரொம்ப பேச மாட்டார் ஸோ அவரெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாக்கா ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அதே மாதிரி மம்முட்டி சாரே வந்து ஒரு படத்துக்கு என்ன இது கன்னடா ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஷிகாரி ஷிகாரின்னு சொல்லி ஒரு படம் கன்னடாவும் மலையாளம் அவர் பண்ணியிருந்தார் அப்போ மலையாளத்துக்கு யாரோ பேசியிருக்காங்க அந்த ஹீரோயினுக்கு ஸோ மம்முட்டி சார் பார்த்துட்டு ஈ வாஸ் நாட் ஹாப்பி ஸோ அந்த போர்ஷன் மட்டும் என்னை வச்சு டப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி
ஃபஸ்ட்டாக வந்து அவர் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னல் ஆகிடுவார் ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கேன் அப்புறம் எங்கே இருக்கோன்னு பார்க்க மாட்டார் கட்டி பிடிச்சி அப்ரிஷியேட் பண்ணி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் கிரிட்டிக் அவ்வளோ சொல்லுவா நல்ல எனக்கு தெரியும் என்னோடய பிரதர்ஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க டப்பிங் பற்றி அம்மா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா அம்மா எப்பவுமே டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஒரு சீன் நிறைய வாட்டி பார்க்கணும் அது என்ன சீனில் இருக்குது அது என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஒழுங்காக பண்ணலன்னா நம்ம அது கரெக்டாக பண்ணணும் அவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வி ஷுட் பூஸ்ட் த கேரக்டர் ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜ் சிங்க் அவங்க தப்பாக பேசியிருந்தாலும் நம்ம கரெக்டாக அது சிங்க் பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்க ஜென்ரேஷனில் இருந்த அளவுக்கு ட்ராமட்டைசேஷன் இல்லை இப்போது ப்ளஸ் எமோஷன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அம்மா பேசிகிட்டு இருந்த படம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் ரொம்ப லைன்ஸ்லேயே அழுக வரும் சில இதெல்லாம் படம் பார்க்கும்போது பட் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ரொம்ப கேஷுவலாக இப்போ நம்ம இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி தான் ஸ்டுடியோ போனாலும் பேசுவோம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருந்ததில்லை பட் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் லைக் பாஷை தெரியாதவங்களுக்கு பேசும்போது தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்போ கேட்பேன் பைலட் ட்ராக்லேயே இன்ஃபேக்ட் கேட்கும் டைரக்டர் சொல்லுவார் அது டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அது எங்களுக்கு கேட்கும் நான் கேட்போம் என்ன டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பேச வைக்கணும்ல அப்படின்னு நாங்கள் தான் இப்போ கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் காமெடியாக சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நடந்துட்டுருக்கோம் அந்த விஷயத்தில் விஷ்ணுவர்தன் சார் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவார் நான் டப்பிங் ஸ்டுடியோ போகிறதுக்கு இது எச்என் பேசியிருந்தேன் எச்என் படத்தில் தீபாக்கு பேசியிருந்தேன் அதில் பேசும்போது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா அவங்க நார்த் இந்தியன் கன்னடிகா கன்னடா அவங்க மதர் டங் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு நிறைய ஸ்பேஸஸ் இருந்திருக்கும் டைலாக்ஸே மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு கதைப்படி டைலாக் செட் ஆகல ஸோ நிறைய சீன்ஸ் மாற்றினாங்க ஸோ நான் வந்து ஸ்டுடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ எச்என் படம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தீபா அவங்க வந்து கன்னடிகா ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருந்தேன் அவங்க நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டுருந்தாங்க இல்லை சீன்ஸ் மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு லைன்ஸ் மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு கதை படி போகணுன்னு ஸோ சில டேஸ்லாம் நான் ஸ்டுடியோ போய் சரி ஓகே சீன் பார்த்துட்டு போகலாம் சார் அப்படின்னு பைலட் ட்ராக் பார்த்துலாம் விஷ்ணு அர்ஜன் சார் வாய்ஸ் இருக்கும் அவர் உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருப்பார் என்ன பார்த்துட்டு நான் அப்படியே முடிச்சுட்டு இருப்பேன் ஐயோ யார் வாய்ஸ் இது அப்படின்னு சந்திரமுகி வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவரே பேசி வச்சிருப்பார் நீங்கள் இந்த லைன் சீன்லாம் மாற்றியாச்சு டைலாக்ஸ் மாற்றியாச்சு நீ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஸோ இவ் வாஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் அவரே வந்து பேசுவார் என் கூடவே நின்றுட்டுருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி சில காமெடியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸ்ரீஜா மேம் உங்களுக்கு மல்டி லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அது வந்து மூணு லாங்குவேஜில் என்னோடய வாய்ஸ் ஒரே ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்திருக்குன்னா ஒரே ஆர்டிஸ்டிக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆ ஒரே ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்த ஒரு படம் வந்து பேபி சுஜிதா அது வந்து பாஷை கிடையாது ஆனால் ஊமா வாய்ஸ் தான் பட் நீங்கள் நினைப்பீங்க என்னடா ஊமா வாய்ஸ் பெரிய இதுவான்னு நினைப்பீங்க பட் இருந்தாலும் அது பெரிய விஷயம் தான் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது அதில் என்ன தமிழில் அந்த பேர் பூவிழி வாசலிலே ஆ அதில் சத்யராஜ் சரோட அந்த குழந்த ஆமாம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மலையாளத்தில் பேசினேன் மலையாளத்தில் தான் இருந்த பேர் மலையாளம் மம்முட்டி சாரோட அது பேர் தெரியும் ஞாபகம் இல்லை அது ஃபாசல் சாரோட படம் தான் அதில் பேசும்போது அந்த குழந்த திடீர்னு அந்த பாபு ஆண்டனி வில்லனாக இருப்பாங்க வந்து இவர் எழுப்புறதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்கல்ல ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போடும் ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதே மாதிரி தான் அதில் அவங்களுடைய பேச்சு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அது தமிழ்லேயும் நானே பேசணும்னு சொல்லிவிட்டு தமிழ்லேயும் என்னோடய வாய்ஸை எடுத்தாங்க அப்புறம் தெலுங்கில் யார் பேசுனாங்க எனக்கு தெரியாது தெலுங்கு மட்டும் திருப்பியும் இங்கே பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் அன்றைக்கி கொண்டு வந்து ஐ மீன் அந்த டைமில் என்னையே அந்த அந்த வாய்ஸ் பேச வச்சாங்க ஸோ உமா வாய்ஸ் தானேன்னா அங்கே கூட யாரும் பேசியிருக்கலாம் இல்லையா ஸோ நம்மளே கூப்பிட்டு பேசி வைக்கிறாங்கன்னா ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் அது அது வேணுங்கிறது மற்றவங்ககிட்ட இருந்து மிஸ் ஆனதுனால இட்ஸ் கம்மிங் டு மீன்றது தான் அதோட இது ஸோ அதே மாதிரி காசி தமிழில் காசி மலையாளத்தில் லக்ஷ்மியும் வாசந்தியும் பின்ன ஞானும் அதே இது தெலுங்குலே ஐ வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைஸ்ட் ஆக்சுவலி தெலுங்கில் வந்து அந்த உமா கேரக்டருக்கு என்ன திருப்பி கொண்டு வந்து பேச வைக்கிறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கும் தோணுச்சு பட் இதுதான் விஷயம் ஃபஸ்ட்டில் மலையாளத்தில் பேசினேன் தமிழ்லேயும் நீங்களே பேசுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கூப்பிட்டாங்க காவேரிக்கு பேசுகிறதுக்கு அப்புறம் தெலுங்குலேயும் அதே மாதிரி அந்த என்னோடய வாய்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுக்காக தே கேம்
ஸோ ஏ ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப ஹெவியான கேரக்டர் இவங்க இவங்களால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு டெப்த் கிடைக்காதுன்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இப்போது என் என்ன என்ன மாதிரி இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு வேலை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ மலையாளத்தில் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஃபிலிம் பண்ணேன் வரலக்ஷ்மிக்கு பேசின அந்த கசபான்னு சொல்லி அந்த படம் மட்டும்தான் மற்றபடி புது படம் ஒன்றும் நான் ஒன்றும் கமிட் ஆகலை சீரியல் ஒர்க் இந்த மாதிரி டப்பிங் ஃபிலிம்ஸோட ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு டப்பிங்க்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க டப்பிங்கிறது ஒரு பெரிய கலை அது வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டால் தான் ஒரு நல்ல டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் எவ்வளோதான் என்னென்ன ஆர்டிஸ்ட்டு ஏதாவது நடிக்கும்போது வந்த சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அவங்க ஆக்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணணும்னா அது எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணுறது டப்பிங் இடத்துல தான் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு 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 கடகம்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு வேல்யூ வந்து மக்களிடையே மக்களிடையே நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து அந்த வேலை நடக்கும்போது இருக்கிற ஒரு எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பாராட்டு அந்த வேலை முடிஞ்ச பிறகு அவ்வளோவா எங்களை யாரும் கவனிக்கிறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆச்சு இல்லை ஒரு ஒரு சா ஐ மீன் ஒரு 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 சிங்கர் ஒரே ஒரு படத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஒரு பாராட்டோ இல்லைனா அந்த ஒரு பப்ளிசிட்டியோ ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை தேடி வர்றதில்லை ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு லைஃப் கொடுத்து அந்த ஒரு கேரக்டரை அவ்வளோ தூரம் பேசி அது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த அந்த பே அந்த அந்த படம் ஹிட் ஆனால் போ கூட அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க அவங்களோட மவுத் பப்ளிசிட்டியில் இவங்க எனக்கு இந்த பேசின இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐ ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இட் இல்லைனா அந்த டைரக்டர் வாயிலேருந்து வரும்போது அந்த பப்ளிசிட்டி சம்திங் கிரேட் அந்த அப் அதுதான் வந்து உலகத்துக்கு ரீச் ஆகும் இப்போ நானே வந்து என்னை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தால் யாரும் மைண்ட் பண்ண போகிறதில்ல அண்ட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேட்டர் அட் ஆல் ஓ நீங்கள் தான் பேசியிருக்கீங்களா அப்படின்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ இந்த படத்தில் இவங்க பண்ணாங்க இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆயிருக்கு நான் நிறைய பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காதலுக்கு மரியாதை ஹிட் ஆன டைமில் அதே மாதிரி காதல் கோட்டை ஹிட் ஆன டைமில் நான் தான் பேசியிருக்கேங்கிறது இன்றைக்கும் தெரியாத நிறைய பேர் இருக்காங்க இட்ஸ் நேச்சுரல் பிகாஸ் ஏன்னா எங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி அவ்வளோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு சேனல்ஸ் இல்லை இன்னொரு பப்ளிசிட்டி வருது அப்போ மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் மற்றபடி ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்ன்றது வி நாட் ஒரு ஒரு ஃபாரினில் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வி ஆர் நாட் எங்களோட ஜாப் இஸ் நாட் ஹைலைட்டட் ஸோ மச் பட் இட் இஸ் வேர்த் ஹைலைட்டிங் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒவ்வொரு ஒரு மூச்சிலையும் எங்களுடைய அவ்வளோ உணர்வு பூர்வமாக பூர்வமாக நாங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு மூச்சிலையும் தெர் இஸ் ஸோ மச் டு ஸ்பீக் ஃபார் த கேரக்டர் பட் அது வந்து அது பைலட் ட்ராக் கேட்டு முதல்ல அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன பேசியிருந்தாங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்கன்னா இட் இஸ் ஸோ மச் தட் வி டூ இட்ஸ் நேச்சுரல் அவங்களால லாங்குவேஜ் தெரியாதனால அப்படி தான் பேச முடியும் அதை வந்து அந்த அந்த ட்ராக் கேட்டுட்டு ஃபைனலி நம்ம அவுட்புட் கேட்குறவங்களுக்கு தான் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மற்றபடி ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஓ இட்ஸ் நைஸ் நல்லா வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அந்த இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பேசினாங்க ஷாலினி பேசினாங்க ஷாலினி என்கிட்ட கேட்டிருக்கா ஐ மீன் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் ஷாலினியே தான் பேசியிருக்கீங்கன்னு தான் ஆடியன்ஸ் நினச்சாங்க மை ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஆல் டோல் மீ தட் அப்படி தான் நினச்சாங்க சேச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டே அது மாதிரி தேவியானி சிவலக்ஷ்மி அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறது தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹஸ் அப்ரிஷியேட்டட் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கிடைக்கிற ஒரு வேல்யூ இஸ் நாட் இனஃப்னு தான் நான் சொல்வேன் அவல் கிளிக் சேனலை எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிக்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும்போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி